Zur Eröffnung der neuen Galerie Gustav von Hirscheid in der Suarezstraße 11 in Berlin-Charlottenburg werden die neuen Ölgemälde und Plastiken des Künstlers Gustav von Hirscheid gezeigt. Zur Eröffnung kam auch die Berliner Zeitung für ein Interview. Also herzlich willkommen in, der, in meiner Galerie Gustav von Hirscheid. Heute die Eröffnung. Endlich war mein langer Traum eine eigene Galerie. Warum? Äh, jeder Künstler will natürlich auch seine Werke zeigen und es ist oft nicht so einfach, mehrere Galerien zu finden. Man muss überall Klingel putzen und so ist es natürlich schön, wenn man seine eigene Galerie hat und seine Werke präsentieren kann. Die Idee ist entstanden auf einer Vernissage, wo ich äh, Constance und Thomas kennengelernt habe, die nebenan das Berliner Wohnzimmer, einen Antikladen führen und die mich dann eingeladen haben und gesagt haben, Ihnen sind die Räume etwas zu viel, ob ich was abhaben will. Und dann kam dann die Idee, hier eine Galerie reinzumachen. Und als ich das zuerst gesehen habe, konnte ich es noch nicht glauben, dass das mal eine Galerie wird. Es war voller Möbel und sah ein bisschen grau aus und dunkel. Und es ist ganz hübsch geworden, finde ich. Und ich fühle mich jetzt wohl. Ja, zu meinen Bildern. Also ich mal halt gerne, was ich sehe, was mir über den Weg läuft. Ähm, Farben und äh, von Tieren, Menschen, ähm, Gefühle und die Farben sollen natürlich auch Wärme, Wohnlichkeit ausstrahlen und es ist abstrakt, aber auch figurative Malerei dabei. Figuren mache ich auch, Skulpturen, ne, das werden Sie ja sehen. Ja, besonders danke ich natürlich meinem äh, Partner, dem Michael und meinem Hund, da hinten stehen sie, und ähm, die mir zur Seite stehen und der Constance, die meinen redaktionellen Teil macht und der Thomas, der hier tüchtig aufgeräumt hat. Denn die Möbel mussten ja alle rausgeschafft werden. Und wohin damit? Ne? Antike Sachen, die muss man ja auch loswerden. Aber er hat es gut geschafft. Vielen Dank und ich wünsche euch Ihnen allen einen schönen Abend. Das ist auch ein Buffet. Und wenn Sie Fragen haben, kommen Sie zu mir. Ist alles käuflich? Und bezahlbar. Und mit dem Preis kann man drüber reden. Ja? <lacht> Gut. Vielen Dank, Sie ihr kommen. Ja? bin ich so, dass ich versuche, das zu malen, was ich sehe. Und äh, jeden Tag, wenn ich äh, vor die Tür gehe, versuche ich so ein bisschen mit offenen Augen alles anzugucken. Die Leute, die Körperhaltung, äh, interessante Menschen, Litfaßsäulen, Plakate, Schaufensterfiguren, 
Tiere, Pflanzen und äh, auch Steine oder irgendwelche Gegenstände und äh, das entweder präge ich es mir ein oder mache mir auch mit dem Handy dann mal ein, ein Foto und dann male ich jeden Tag, abends meistens, weil ich da Ruhe habe und, und dann fange ich an mit einem Bild, meinetwegen habe ich neulich einen Stein, das sah aus wie eine Figur gemalt und während ich den Stein gemalt habe, fiel mir ein, äh, ein, ein Bild ein, da hatte ich an der Straße jemand gesehen, den hatte ich auch ein Foto und den habe ich dann dahinter gemacht, als wenn er diesen Stein dann trägt, ne, diese Skulptur. Also wir haben zwei Eindrücke zu genau, einem Genau, zu einem zusammengefasst. Also es kommt dann während, das entsteht während des Malens. Ne? Also und ich lege auch Wert auf Farben. Es ist mir ganz wichtig, die, die Farben, äh, es ist Wohlfühlen, das ist Licht, Sonne, Wär, Wärme, nicht? Und äh, einfach das Wohlfühlen, ne? das ist mir wichtig. Das sind ja auch ein bisschen unterschiedliche Stilrichtungen. Ne? Also das ja. sieht ja so ein bisschen expressionistisch aus. Ja, ne? also ich bin, Sachen, ja. Eher ein bisschen impressionistisch. Ja, ich bin so, also ich, wie ich gerade Lust habe, also ich male dann mal abstrakt oder ähm, wenn, ich, wenn ich auch mal traurig bin, dann will ich mich mit Blumen auch ein bisschen dann wieder aufmuntern oder so. Und zu Hause mache ich auch so, dass ich im Treppenhaus für die Nachbarn auch Bilder an die Wand hänge. Und die freuen sich dann die auch im immer. Oder ja. bei denen zu Hause? Nee, also ähm, im Treppenhaus, wo ich wohne. Wie viele Exponate sind hier? Ähm, das sind jetzt so ungefähr 34. Skulpturen mache ich ja auch. Äh, Nochmal auf die Stilrichtung. Also Sie verstehen sich eher als Künstler oder Maler der abstrakten Malerei? Ja, ähm, also ich mal figurativ, aber auch abstrakt. Also ich lege mich da nicht so fest. Das ist so, ein, so ein, das Gefühl, ne, was ich gerade meine aber Stimmung. Expressionistisch, expressionistisch stimmt mir jetzt nicht, oder? Doch, also auch ähm, äh, also expressionistisch und ähm, ja auch impressionistisch ist auch dabei. Sie haben völlig mhm. recht, das ist beides dabei. Ja. Also ich denke mir, es ist, sagen wir mal so. Wenn jemand Kunst liebt, ist es für jeden irgendwie, kann man was finden oder so. Ne? Also der eine liebt ja mehr abstrakte Sachen, äh, dann wird er eher was Abstraktes sehen und der andere liebt mehr äh, figurative Sachen oder Porträts male ich auch sehr gerne, nicht? Äh, was wir schon angesprochen haben. Musik